Recording in progress. Good evening. Good Daniel, good evening, Daniel. Good evening, teacher. How are you? I'm fine. What about you? Um, I'm tired, but it's fine. <laughs> good. Today is Friday, and everybody knows. Hoy es viernes, uh, el cuerpo lo sabe. No, my body. Uh, After the class, we have a party. No, <laughs> I want to sleep. You want? <laughs> okay. That's okay. Good. Yes, teacher. Yeah, but today is the, it's almost, I mean, just after this class, you're, we are going to be just in two classes more and finish. <laughs> mm. That's it. On Tuesday, we have to make the survey. We have to make an Insta for survey. And with that one, we finished. Oh. We'll finish. Yeah, Monday will be the last, uh, I mean, almost the last class, and on Tuesday will be the last class. And then Tuesday after you can go home, and you can go home early and take a nap. <laughs> yes. And you feel good? Sorry? And you feel good? You know, uh, it's like uh, you are asking, I'm a little bit tired because I stay up late because my daughter is a little bit sick. That's why I stay up late. But well, I'm here. I have, I have slept a little bit. <laughs> yeah, that's why. I mean, for me, it's good because tomorrow we don't have. I don't have to work tomorrow. Like Lupita, I think so that she doesn't have to work tomorrow. I don't have to. You don't, don't have, have to. to work tomorrow. Good. You are gonna be on yeah. your. You are gonna be at home resting. I mean, watching the World Cup matches. Viendo los partidos del mundial. Thank you, Yvonne. What was the comment about? Hi, Yvonne. Hi, teacher. How are you today, Yvonne? You look like tired. Yes. It's Friday. It's Friday, and everybody knows, and we have to go. Uh, you are taking care of your daughter? No, you don't have a little daughter. Your daughter is, is elder, no? How old is she? Nine. <laughs> oh, wow. 
Nights. Nights. Yeah. Nights. 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 Just four. We are going to wait a little bit. Maybe today we are going to wait at, at least five minutes. I mean, to, 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 to the classmate, I mean, in order to to see what happened. If no, I don't know what, what it's going to happen because I have write down, I have wrote down on the WhatsApp group that we are online. I mean. Deborah, better known as Debbie, JC, good. <clears throat> so, we're going to wait just a little bit more. Come on, guys. We can do it. This is the almost the last class, just Monday's class and Tuesday's class, and it's over. And it's over, over. Don't cry, guys. Don't cry. Don't cry, yeah. Who's writing on? Okay. Oh, it sucks, it's writing. Uh, just wait for me. We are gonna. I'm gonna close my take. Take. Okay, guys, so sorry. I was turning on the internet of the devices because, I mean, you know, so the, the flow of internet. Okay, good evening, everybody. Welcome to the English for Work program. You know, this is the beginner level, the beginner level number two. This is the unit four. This is the class number 18. And we are going to, to learn <clears throat> how to use could for a polite request okay this is gonna be our topic for today i'm happy to see you here i know that you some of you are making a great a great four i mean están haciendo un gran esfuerzo algunos ya están durmiendo con la almohada ahí en, en la cabeza ahí quizás han puesto así como que el celular sin cámara y están sobre la cama solo con los audífonos y por eso no quieren poner cámara ah, no he visto a nadie porque de todos modos están ahí, no, no, no tienen cámara, pero me imagino. ¿Mm? Algunos están así echándose el café, la cena, los frijoles. No quiere que veamos los frijoles que está comiendo. <risa> ¿Qué pasó, Lupita? No encendemos la cámara, pero participamos. No, yo sé. No, yo le digo, o sea, estoy diciendo del esfuerzo que hacen, que sé que a algunos uh -huh. les está costando. Yo sé que hoy es viernes, a eso me refiero, Lupita. Ya okay. lo de encender cámara me costó acostumbrarme, pero ya me acostumbré. <risa> no, mi profe, lo que pasa es que algunos tenemos dos trabajos, igual que usted. <risa> pero nadie me ha superado ahorita. Nobody has more than three works. <risa> nadie tiene más de tres trabajos. Sigo siendo el rey. I am the king. <risa> Bueno, que yo tengo, yo tengo prácticamente, por decir, un emprendedorismo. Ah, ¿no? o sea que tiene un, un tercer trabajo. Ah, está bien. Está por bien. decirlo así, por decirlo así, en venta. Ah, está bien. Este, no, está bien. Tengo mis servicios como Uber y mi negocio. O sea que usted es el patrón ahí. Trabajo. Está bien, Daniel. Nada, 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 ya le dije, el objetivo es llegar a su nivel, por favor. Nah, que... <risa> Please, come on. <risa> no, nah, hombre, ya no. Es un gran ejemplo. Un no, gran mi, ejemplo. por lo menos en mi caso pueden estudiar. Yo le digo, me costó estudiar la maestría, pero se estudia. 
ahí todavía a mí me falta, quiero ver si estoy ahí no, sí, sí. dándole likes a unas clases de, de, de coreano, a unas clases de japonés, a unas clases de mandarín, vamos a ver qué sucede más adelante. No, si nomás termino el curso del inglés, voy a, a sacar la ingeniería. Eso me llega, that's the, that's the attitude. Okay, guys, let's gonna share my screen. I mean, let me see, just let me see what it's. A... Mm -hmm. Okay. Okay. Welcome to the English for Work program given by uh, Regal Corporation English Corporativo sponsored by insta -4. This is basic module two. My name is Carlos Alexander Najarro and I didn't change the data. The data of today is 25th, so sorry. Today is 25th, November 25th, 2022. Okay, and as always, we have to remember, we have to make a review of the last topic that we studied. What was the last topic that we studied or the topic that we studied yesterday? It was how to use would like to. And we said that you will use would like to to say what you want, especially when making offers or requests. This is important when you say offers or requests. Okay. When you are offering something, uh, would you like to would you like to buy something? ¿Te gustaría comprar algo? Uh, o request, cuando estás solicitando algo, would you like to send me uh, money? ¿Le gustaría enviarme dinero? Por ejemplo. <laughs> would you like to send me money? I can give you my, my saving account, okay? My number saving account. After, I'm going gonna, I'm gonna to share my chat. <laughs> For the foreign thing in the USA. Yeah, it's a good it's a good request. Yes or not? It's a when it's a yeah. requirement. Okay, would you like yeah. to send me a, a little money? I mean, a little, no, a lot, a little money by my saving account. <laughs> yeah. Okay, good. Sugar mommy. <laughs> <laughs> oh my God! Come on, my my wife is gonna help. Is gonna listen to you. <laughs> But not. I made my money. <laughs> no, you, usted no, yo lo que dijo Ivonne, qué barbaridad. ¿Mm? ¿Qué dijo? Dígale que lo escriba ahí en. La sugar <laughs> mommy. La <laughs> sugar ah, mommy. Niño, qué barbaridad. <laughs> Pero les voy a aclarar, voy a ilustrarlos. En el caso de oh. las feminas, no se dice así. Se dice así. Oh, no va a culturizar. Sí, así se dice. Porque se dice que en los jaguares es la femina la que caza al varón. Por eso es que son oh. cougars. Cougars. Son cougars. Yeah, cougars. You have to, you should, you, you should, uh, you would like to I get a cougar. cougar. <laughs> you would like to get a cougar? Yes. Yes, I would. No, no, I wouldn't. I mean. <laughs> Okay, that's why I mean, when you, you see, yeah, that's a cougar. Come on, <laughs> singular in plural. You see here in singular, it's always she would like to, and plural, they would like to or would like to. Okay, how to use would like, how to use would like to. We can use in the three ways. Sorry, three ways. No, come on, three ways. <laughs> Y me escribe, Daniel, tanta fue la risa que hoy sí se puso cámara, Daniel, ya se emocionó con el tema. <laughs> he, he is still thinking on the cougar, like, cougar. it's going to be your cougar. <laughs> okay. <laughs> okay. Uh, the positive aspect, is, uh, I mean, how can, how can we write a sentence in positive? Subject plus would, like, plus to, plus verb base form and we have here an example i would like or i like to go on vacation negative subject plus would not but we can pronounce wouldn't like plus to yeah wouldn't that's the way to pronounce wouldn't plus to plus verb base form 
You wouldn't like to make him angry. No lo debería de hacer a eno enojar a él. Ok. Y cómo formar ya las preguntas. Would plus subject plus like plus now no two a veces plus the verb based form. Would you like to go swimming next week? ¿Te gustaría ir a nadar la próxima semana? Y de esa forma es que se construyen estas oraciones. There are children. Ah, so sorry, JC. No, ya viste el comentario. Yo solo estaba aclarando términos, JC. So sorry. <risa> bueno, o sea, aclarando términos. No pasamos a más. Aquí Daniel es el que quedó ya tomando nota. <risa> Daniel dice. Ah, cougar. Yes. Cougar. I mean. mm. Ok. Este entonces. Daniel es, would like. Would like. Daniel would like. Vaya, Daniel. Daniel would like. Would like to have a, a cougar. Would like to have. Remember, would like to have. Would like to have. He would like to have. Ok, Daniel. I don't know. <risa> Veamos entonces, esa es la forma de hacer estas oraciones. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, niños? No, teacher. Ok. Va. Entonces, dejo de compartir y vamos al chat y escribamos. Lo de, ya abandonen el tema del jugar, pero a, pongan algo que a él o a ella le gustaría hacer. Escriban bien la oración. He wouldn't like to. I mean, uh, she wouldn't like to or they wouldn't like to. Ok, vamos al chat y escriban una oración. Ok. Usando el would like to or wouldn't. Preguntas, no, casi no se usan, aunque podría, pero traten de usar más positivas o negativas en el chat. Uh -huh. Ahí está la mía, para que vean. He would like to travel to the US. To the US. To the US, creo que es. Me, me comí el da. Me la robó, teacher. Ah, no, come on. <laughs> come yes. on. Ya come casi on. la tenía. Mira. Ya, ah. Ahí se me borró. Ah. <laughs> Era, I, I would like to travel to Venecia. Ah, va para Venecia. Venecia, but that's okay. She would like to organize her office. Ah, a ella le encantaría organiz organizar su oficina. Yeah, she would like to organize her office. Mm. Cada vez veo menos. And it's Friday. Lupita, hello Lupita. Bien, algunos que se han animado con la cámara hoy. <ríe> It's Friday. <ríe> no, está bien. Usted lo hacía al principio, Lupita, ya después se me fue. No lo escuché. Eh, creo, I just no, que me da sueño. Ah, de verdad. ¿Tener la cámara encendida o, o siempre le hace? Siempre. <ríe> Un buen, a good coffee with bread. Okay, a good coffee with bread, un buen café con pan. Es que no tengo pan. Ah, pero eso hay que organizarlo desde todos antes. Los, todos los que no estamos bellaqueando mostramos la cara. Cabal. No, hombre, mire, deberíamos de pan virtual les puedo ofrecer yo. Sí. Pero bueno, pero bueno. Todos es que, que de ese, justo de ese no me gusta. Pero no lo va a mandar. Nos lo va a mandar, le mandamos la dirección para Cabal que. Cabal, eso. 
Veamos, she would like to get married. Ah, le encantaría casarse. Perfecto, Jay-Z. Uber Eats, eso, Jay-Z. Uber Eats dice, pasa que me va a salir caro mandarles a cada dirección. Algunos imagínense están en Metapan. De hecho, yo no sé si hay gente de la Unión aquí. A mí primero, Ticho. Imagínense, ya hay gente de la Unión. Creo que sería mandarlo de punta a punta. Debería de empezar por, por los de, del centro. <risa> los que están más en San Salvador. San Siba. No, no de Metapan. ¿Por qué más lejos? <risa> ok, guys. Ah, uh -huh. con el, con el Vamos, pues, guys. Ya escribió Ivonne. Débora, hoy no ha participado Débora. Qué raro. Es que Débora está súper cansada. De verdad. Usted, usted, usted dos, I mean, you cover. You cover between yourselves. No, teacher. <risa> ah, va, me dejaste de mentirosa. <risa> no, no, no. No, yo estoy diciendo que estoy cansada, es cierto, pero no sé qué dijo, por eso dije, no, no me entendí. <risa> O ya la descubrí a mi Pero no la, no la vamos a contar a Débora. Vaya. No, es, cierto, es cierto, estoy muy cansada, la verdad. Todos. Yo eso le, es creo que, que Daniel me preguntó cosas. y les estoy comentaba. Tres cursos. Ah, no, hombre, Daniel le comentaba que ayer tuve una, una situación delicada de salud con mi hija y tuve que salir como a las once y media para el hospital. La dejé allá con mi esposa y luego tuve que regresar a las seis de la madrugada. That's the reason why I don't want to <laughs> Oh my God. But that, I mean, but that's not the point. That one, Deborah, I mean, I would think, I, I, I just telling you why I'm, I'm, I'm I am tired. I'm very tired. I yeah, couldn't I sleep very well. But that's I'm that's here. That you have. Huh? That, that's the reason uh, maybe I don't want to have a child. Oh, come on. They are nice. I mean, that is another discussion. They are nice. I mean, that, that is like the sauce of the life. Well, they are like the sauce of the life. The teacher would like to send sweet bread and coffee. <laughs> yeah, um, I would like to send, but I can't. <laughs> but I think, when are you going to send us? Huh? When, teacher? I mean, I would like, I, remember, I would like. Yeah, but you have to. <laughs> <laughs> ah, that's different. Okay, that's different. I would like to. Uh, <laughs> good. I'm going to go with the attendance, guys. Okay. I'm going to go with the attendance. Just the, the few that are here. Let me see. Okay. Let me see. Let me see. Uh, today is Friday, 25th, Friday, November 25th. Okay. Brian Alessandro Martinez Cortez. In the body now. <laughs> yeah, in the body now, guys. Brian Alessandro Martinez Cortez. I don't know. I mean, I know that is there, but I haven't seen the, the, the ah okay the message the common message. Claudia Ivonne Calderón de López. Present. Yeah. Daniel Enrique Hernández Hércules. Daniel, hello. I'm here to say I'm sorry. Sir. Good. <laughs> David Alexander Mendez Orellana, come on. Débora Stephanie Serpa Vidal. I am here. I am here. Ah, hoy sí, como ya, hoy ya he dejado perder a Lupita, hoy ya está así, I am here. <laughs> no, teacher, it's true. No, I know. Everybody, I mean, Friday is the, maybe is the hardest day. I think it's about. Yeah. Delia María Valladares <laughs> de Orellana. Edwin Antonio Escobar Jiménez. 
era algún concierto de algún famoso que me haya perdido hoy, no sé, Ricardo Arjona. Yes, for fun is tomorrow. That's why, I mean, maybe they are in the concert and I, I don't know. I was Salvador teacher. Ah? But Bonnie just arrived today. Ah, but, but the concert isn't today. No, it's tomorrow, no. but no, 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 no. tomorrow. I mean, but they are keep, they, they, they are saving, they are saving, I mean, they are saving strong, están salvando fuerzas o están guardando fuerzas to, for tomorrow. <laughs> I think the Oscar is the year for. Oh, wow. Oh, so that's it. <laughs> Lupita Méndez. Here. Okay, Erika Urania Guadalupe Alvarado, Estela Abigail Sarabia Rodriguez. Ah, Estela, you are here, very good, Estela. Juan Carlos López. I'm here, teacher. Juan Ramón Navarro Díaz. Good. Listen, teacher. Good. Minor Edenilson Salazar Gómez. Minor, very good, Minor. Néstor Joel Guatemala Granadeño. Erika Uraña Guadalupe Alvarado. Good. Oscar Armando Flores Rodríguez. Roberto Antonio Serrano Cuellar. Tatiana Beatriz Méndez. Y aquí, no, en no. Ok. Uas. No problemas para entrar. Ah, oh, sí, sin conexión. Okay, so sorry. Bien. So, let's gonna see. I'm gonna show you something in my slides. Let me see. Yes, slides. I'm here. Yes, slides. I'm here. Are right, here? Sorry. Oh yeah, oh, yeah. Bye. Sin explicarles, acá hay algunas cosas. Para cuando yo necesito pedir ayuda, hay dos verbos. Está el verbo can y está el verbo could. Ya voy a explicar, por ejemplo. Pero acá pueden usar ustedes, por ejemplo, ver todos estos y empezar cada uno a hacer algo como que si fuera a pedir ayuda. Por ejemplo... Eh, voy a hacer yo la primera. Can you help me? Por ejemplo, así se usa. ¿Me puedes ayudar? Y si la quiero más larga, can you help me to move the boxes? ¿Me puedes ayudar a mover las cajas? ¿Mm? Y no me diga cómo se usa cada uno, porque ahorita lo vamos a usar sin, digamos, mayor explicación. Ya después yo voy a dar explicación cómo se usa, cuándo se usa y por qué se usa ahorita. Nuestro punto es que este, podamos usarlos. Vean, uh, vamos haciendo oraciones con las que están ahí. Como que si usted fuera jefe y fuera a pedir algo con estas oraciones que tenemos. Vamos. Ya hice yo dos ejemplos en el chat. Pueden hacer ustedes los suyos. Teacher, in this case, um, I would like to know you. Can we keep in touch? No, en este caso vamos a usar uh, eh, más que a, dejemos, digamos, de por aquí, el, ya digamos así, por así decirlo, hemos andado un poco al wood y vamos a pasar solo al could y al can. But keep in touch is seguir en contacto, ¿no? Exactly. That's it. Okay. 
Y de ahí le voy a, como estamos trabajando con el CAN, le voy a poner lo que aquel día les puse otra vez. A tongue twister. Vamos, espero las oraciones. Could you wait a moment, please? Perfecto, Ivonne. Veamos quién más se me ha ido. No, solo Ivonne ha escrito ahorita. Que, could you wait a moment, please? Uh -huh. Todas las vamos a usar con el can, teacher. Ah, Débora, esa es una gran pregunta. Ahorita hagas como... Bueno, can you help me? Can you open the door? Ajá, sí puede ser, ya voy a explicar cuál, cuál es la diferencia, Débora, entre Ken y Could. Ya voy a explicar. Ah, ahorita, digamos, oh. es solo para ensayo. Ya voy a el siguiente y ya explicar por qué usamos Ken o por qué Could. Cuál es la diferencia o qué es la, digamos, por qué. Yeah. Solo pregunta, sí, ahorita sí. Generalmente los requests no tienen que ser solo preguntas, pero podría ser... Uh -huh. O sea, decir, está bien, Minor, su pregunta, pero no, pues, no tienen que ser solo preguntas. Could, por ejemplo, podrían ser también solicitudes. Could you move? Lo que pasa es que hay siempre en inglés son preguntas. Could you come in? Ah, perfecto. In. Could you come in? ¿Podrías, ven, ¿Podrías entrar? Ah, los demás. Can you speak English? Yes, can. Muy bien, Minor. Los demás, los demás, los demás, niños. Hello. Daniel Enrique se me he quedado. Ay, los demás, niños, los demás. No se duerman, no se duerman. Please don't sleep. Please don't sleep. Could you reply, please? Perfecto. ¿Me podría responder? Por favor, could you open the door? Solo Daniel está haciendo todas las demás. Pueden escribirlos. Yo sé que está fácil, pero podemos hacerlo. Veamos, could you open the door, please? Perfecto. Could you give me the report, bro? <laughs> De ahí ya salió. Qué excusa, cool. perdón, no pude escuchar. Mm, no he dicho todavía, Minor. Ya voy a explicar qué es good y qué es can. Ahorita es como ensayo así previo de decir cómo se usa. Ya explicaré cuál es la diferencia, cómo se usa y todo eso. Que es a lo que vamos a ir. Vamos. Lupita no ha escrito. ¿Cómo no ya escribió? Ay. Claro que sí, dicho. Sí, ya la vi. Ya vi ahí. Ya revisé ahí. ¿Quién sí, está bien? ¿no? ¿Ah? ¿Está bien o no? Sí, sí. Está bien. Ah, okay. Cuando dice, ajá. Lupita escribió que, ah, can you receive my documents? Sí, solo le faltó la question mark. Can you study English tonight? Can you? <laughs> Daniel, I think so that we have abandoned that topic. <laughs> sorry. Don't worry. <laughs> oh, my God. Oh, my God, Daniel. Okay, guys. Does there answer a reply? 
pregunta así sencilla. ¿Cuál de estos sería para jefes y cuál sería para amigos? ¿Qué le pediría a usted a un amigo? ¿Quién? ¿Qué le pediría? Para amigo. ¿Ah? ¿Quién es para amigo y quién es para ¿Quién? jefe? Uh, es para vamos, jefe? Ya vamos a decir algo. Y de los que están Hello. acá, ¿cuál sería? ¿Keeping Touch? ¿Se lo diría a un jefe? Maybe someone who I am, who, who, who I am sería no. Who am I am noting, noting, no sé, algo así. Mm, I mean, maybe the trust, no? If you are in, with a boss who, who, who it's, I mean, too much trust, maybe. Yeah. You trust in him. Reply is como lo que le puede pedir un jefe, eso casi. Reply is como lo que piden en los mensajes formales. Bien. Vamos a ver, entonces, cerremos el chat, los que no participaron. Veamos. Acá está, entonces. Request. Could. Is for making a polite or formal request. Could you please bring me more coffee? ¿Ah? Es la forma más, primero, elegante, pero también la formal. O sea, es decir, si yo me voy a referir a alguien que no conozco o a un jefe, yo le digo could, o aún a un empleado, yo la forma de sería could you please, uh, o could you, y fíjense que nadie oh, puso that's eso, that's creo, that's yo no recuerdo si en el chat solo todo, ajá, can you study, could you give me the report, exacto, todos pusieron el could you, y na nadie puso las palabras mágicas que les enseñan desde prepa, could you please, uh, Exacto. Could you please, Lupita, así como se hacen los labios, Lupita. Could you please, <ríe> could you please bring me more coffee? Exacto. Entonces, el could es el, la, 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 la que se usa para formal request. Ahora, can, can is used for an informal request, permission, or ability. Use could for a formal request. Ah, es algo así como que yo estoy aburrido. Can or could. Quizás si estoy en mi casa, eh, digamos que, 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 que tengo gran confianza con mi esposa y nos tratamos de vos, puedo decir, can I watch TV now? Pero si pues, mi esposa es algo enojada quizás y nos tratamos de usted, tendría que decirle, could, could I watch TV now? Entonces, sweetie, sweetie, please. <laughs> <laughs> Daniel, come on. Sí. Daniel. Sí, oh, lo que, lo mejor, ¿Qué pasó, Ivo? Dígame. No, I'm sorry, teacher. No worry. Lo mejor, niños, si usted no quiere tener problemas, es que le diga could y no can, ¿ok? Could I watch TV, my oh. love? <laughs> could I watch I TV? Can. Consejo de vida, okay. niños. Consejo de vida. <laughs> Consejo de, entonces, that's the difference. ¿Qué significa minor? Lo, uno es como podría y el otro es como puedo. Podría es could. Podría, por favor, aquí va. ¿Podrías tú, por favor, traerme más café? Could you please bring me more coffee? Y en la otra es, hey, ¿puedo ver televisión? Entonces, esa es a grandes rasgos la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? ¿Cómo se usa? Primero usamos el can. Casi siempre una, son preguntas. Dígame. Como para una... Profe, es como para una conversación como más formal, por ejemplo, con proveedores, clientes. Exacto. Eh, Ay, exacto, Daniel. Cuando yo me hablando, refiero a un proveedor. Mm. Pero cuando estoy con un chero, bien le puedo decir ahí can, can. ¿Ok? Uh -huh. es ahí como depende de la situación en la que nos encontremos Exacto. porque obviamente podemos con nuestros amigos nosotros hablamos de una manera que no es la no la formal vamos a hablar con exacto es una manera pro, informal de manera así por eso es la confianza que se tiene exacto. con la persona verdad así es okay. uh -huh. 
Es como a la gente que tratamos de usted. Exacto, podría ser algo así. Y como a la gente que tratamos de tú o vos, podría ser el que exacto, Maynard. De vos. Y hey, vos, vení, dicho. Exacto. <ríe> como los policías. Como lo le digo a ti, va. Vamos a poner una, una expresión, aunque casi no se usa así, pero para poner un ejemplo. Eh, digamos que va, que es mala educación, pero va a la casa de un chero conocido. Y vos, préstame el baño, le dice. Ah, pero va a una oficina, por ejemplo, ¿puedo, puedo usar el baño? Entonces, ah, ni, le, ni le dicen, vos, préstame. ¿Y vos, dónde está el baño? Le ajá, vos, ¿dónde está? <risa> Exacto. Entonces, esa informalidad es lo que hace la diferencia entre ambos. Ok. Preguntas hasta aquí, chicos. En otras palabras, estamos hablando del léxico, profe. Estamos hablando más que del léxico, estamos hablando, como usted dice, del contexto y la situación. Es decir, mm. que diga, lo que se conoce como lenguaje formal e informal. ¿Ah? Ok. Eso es, básicamente. It's clear. Ok. Thank you, teacher. Va, y aquí está, mire. ¿Cómo usar could para polite and formal requests? El modal verb could is used for polite and formal requests. ¿Cuál es la estructura base para la hora de hacer las preguntas, por ejemplo? Primero usamos el could, luego usamos el subject, luego el verbo en su forma base y luego un complemento. Y si hay más a veces. Could you write this report, please? Veamos. Verbo could, subject, verbo en su forma base, complementos y más yeah. complementos. Vean aquí. Da igual si uso could you please o could you write this report, please. Pero lo mejor es usar el please porque... Es más formal, pues, o sea, cuando uno pide por favor algo, aún así voy a decir algo, quizás si alguien de ustedes es jefe, aún es más, es más que, más se oye mejor cuando usted pide las cosas por favor, aún así usted sea el jefe y la gente lo tenga que hacer. Ah, entonces esto. Lo, aquí está el otro. Could you deliver these letters today, please? Uh -huh. Entonces, este es el could, que es para polite and formal requests. Pero el can es para informal requests. Aún así se puede poner please, y ustedes lo ven aquí. Pero es más informal, es decir, es más, ¿qué es lo que usamos con más confianza? Can is used to us informal request. ¿Cuál es la estructura can? Subject, verb based form plus complement. Can you write these reports, please? Aquí es como, para ponerlo en palabras en español, es podría, y aquí ya es puede. Usted escribir estos reportes, por favor, pero quizás en español cambia, no sé cómo en inglés, pero en inglés, en español no es lo mismo. Mire, puede hacerme esto, por favor, que podría hacerme esto, por favor. O sea, ajá, cabal. exacto, suena así, pero así es, Daniel, ok, entonces así es como se usa, y como le dije, yo por eso los puse a que lo hicieran primero con los requests que teníamos antes, pero casi ninguno le puso el please, lo mejor es siempre poner please, como le digo, independientemente de que usted sea el jefe y que alguien tenga que hacer eso, pues por el, eh, con el por favor ya la gente bueno, como que se anima un poquito más. Yo no sé si ustedes se han quejado de ese mi jefe que solo pide las cosas y ni por favor dice. Entonces, para que no sea así, pues ya sea usted tampoco. O sea, usted puede empezar en inglés. Could you please do this? Ah, o could you do this, please? Ah, entonces, esa es la forma. Preguntas aquí, chicos. Thank you. Ok. Preguntas, niños. No. Bien. Oh, my God. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, empiecen a hacerme algún pedido, por favor. 
hagan ustedes, son jefes de sus empresas ahorita, yo soy su empleado y hágame cada uno dos pedidos, por lo menos de algo que necesite que haga. Ah, no sé, podría imprimir esto, por favor, o podrías, este, qué sé yo, enviar esto, por favor, podría enviar este email, por favor. Vamos, los dejo en el chat. Could you please review the report? Vaya, ya suena mejor, ¿verdad, Juan Carlos? Muy bien, podría revisar este reporte. Ajá, o podrías, por favor, revisar este reporte. Perfecto. Mm. Jaycee ya lo tenía listo. Qué bárbaro, Jaycee. Mm. No. Ajá. What about the others? To please review the report. Daniel, Daniel Cabal. Bueno, voy a decir lo de, de, lo de, lo de, lo de, de una sola vez agradece, Daniel. Perfecto. Cabal, Daniel, la primera siempre va a mayúscula. Could you please send the report of retentions? Perfecto. Could you please send me the email? Perfecto. Muy bien, Ivonne. Hmm. Vamos, exacto. Ah, pues de esa forma ya se hacen request. Ok. ¿Puede usar el can? Sí, puede usarlo. Pero ya le dije, lo más formal es usar el could. Ah, lo más elegante, lo más eh, que estándar, por así decirlo, como dijo Daniel, hasta dan ganas en español si le suena como podría hacerme, podría enviarme estos reportes, por favor. Es más, quizás no es ni su función, pero usted así como que si el jefe es bien dulce y de esos jefes que ya no hay, pero si lo pide, por favor, usted lo hace. ¿Ah? Could, you, could you move the truck of the parking, please? Could you please charge a client? Está bien. Sí, entiendo, este, Minor, podrías este, cobrarle o cargarle al cliente, está bien. Could you please scan me the bill, thanks. Sí, eh, en inglés casi no se suele agradecer. No, eh, cuando hablaba del español, no, digamos, no españolicen, no se dice thanks de un solo, sino que con el, re, el requerimiento de esa forma ya se puede mantener. No hay que decir, de una, uno en español dice a veces gracias, pero ya les he dicho que es como que cuando, como dice, cuando, cuando se va de la casa, digamos, no porque lo hayan echado, sino porque va a ir a comprar, dice, ya me voy, dice, o ya vengo, dice. Y usted, ya vengo, ¿de dónde? O sea, y alguien me decía, es que mire, uno asume que va a regresar. Claro, uno asume, pero lo más correcto sería decir, ya me voy. Ah, pero uno dice, ya vengo, dice. Y así como que, oh. Entonces, eso. Ah. Could you please scan the bills? Scan me the bills. Could you please help me to drive? Perfecto, JC. ¿Me podrías ayudar a manejar? Me gusta, JC. Estamos bien. Débora, ¿qué pasó? Y no he visto a Débora. David Méndez. Nosotros. In this time, I can only can. What's up, David? No sé qué, qué, qué. What idioms or what language is that one, David? Uh, this time I can only can hear you. Ah, va, perfecto. Ya traduje. Ya traduje, David. <ríe> ah, en este momento yo solo puedo escucharlo. Nada, perfecto, David, no se preocupe. Estamos bien. Mm. Ajá. Uh -huh. Could you please search the remission? ¿Podrías, por favor, buscar la remisión? Perfecto, Daniel. Igual, ya le dije, ¿verdad? Que la CUD, al de, la CUD del principio, la C va mayúscula. Sí, correcto, no me lo pone, mire, siempre me lo pone. Ah, de no. verdad, va. Ya lo vamos a cambiar en inglés. Estamos ah, hablando, eso, ¿eh? nice. <risa> I receiving this time, may I can see, uh, would I just say my name present? Ah... Uh, no se preocupe, David. A veces eh, la nota de presente pasa eh, y aunque ya sé que estuvo acá, a veces si no dice igual, después a veces corrigen y lo ponen ya, digamos, eh, presente porque el reporte va a arrojar que, está, que ha estado presente, David. 
no se preocupen. Eh, va a ser de, como ahorita estamos así como en, en, en la clase, pero eh, no se preocupe que lo voy a tomar en cuenta y sé que ha estado aquí. Voy a ponerle ahí que estuvo present, ¿ok? Could you go out for a moment? For a moment. Yeah, Lupita. Delia, welcome, Delia. Good evening, teacher. Good evening. We are uh, writing some sentences using could, Delia. Some requests using could, okay? Uh, could you please take a shower? Ah, yeah, take a shower. Could you please pay me the invoice? Podría pagarme la factura? Daniel, okay. Entonces, niños, sí, veo que ya han aprendido bastante bien. Y lo mejor, como les digo, es usar could. ¿Puedo usar can? Sí. El can es más a veces para demostrar habilidad. Por ejemplo, si yo le preguntara, can you play soccer? Can you play soccer? ¿En cuál creo? Can you play soccer? Allá puedo usar can. ¿Por qué no could, profesor? Porque aquí estoy más que preguntando habilidad. Uh, could I get a break right now? Yeah, Delia. Can you play as, Can you play soccer? Exacto. Entonces, esa es la diferencia. El could es como podrías, eh, no de habilidad, sino de, de podrías por favor hacer esto, podrías por favor hacer algo. Y el can en el caso eh, que yo elijo, can you drive a car standard? Exacto. Ahí estamos bien, Daniel, porque ya le estoy preguntando más por una habilidad que por al por un request, ¿ok? Que es different a request. Ok. Veamos entonces, ¿qué vamos a hacer? Los voy a mandar a sus grupos. Les voy a, les voy a dar una hoja. I just come to my house today. It was a Black Friday. It was a busy day. I imagine Delia. Ok. Uh, but good you are here. Could you please give me permission? Ajá. Uh -huh. Sí, Juan Carlos, pasa de que permission es, un, es una palabra que, que se use mucho así. Eh, más que todo, permission. Ya le voy a ver. RSP. Aquí está el avanza, profesores. Este ha hecho a muchos avanzar. Perceive, percentage, perform, perfume, periodic, perillusion, per, per, permanent, permissible, permit, permission. Yeah. Permission, the right to do something is given to you, someone in authority. Permission to do something. Polowski is currently seeking permission to enter to the U.S. Uh, how was it? You, as the night and ways of asking, can I see? Podría ser, can I? Can I see? Can I? The most usual in general way of asking permission, can I? Uh, can I? Could you please give me a free day? In este caso, Daniel, cuando es. Mm, sí. Mm -hmm. Aunque para eso se usa más a day off. Could you please give me a day off? Algo así como podría darme un día de descanso, day off. Oh, okay. Could you please give me permission? Just come. Yeah. Uh -huh. Thank you, Peter. You're welcome. Bueno, vamos entonces, los mando a sus grupos, les mando el chat. ¿Qué van a hacer? Voy a Solo les voy a explicar. Obviamente agradezco que como no tienen cámara, casi no muestran la hoja. No he tenido con ustedes problemas de... Permiso de derechos de autor. En esta es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque está lo que van a, a dónde va alguien. Entonces usted le va a pedir que le haga algo ahí. ¿Qué puede poner? Eso es parte ya de, de lo que usted puede saber. Por ejemplo, dice, ahí está la primera. Yo voy a Starbucks. ¿Qué le podría pedir? ¿Podrías traerme una taza de café? En la siguiente, por ejemplo, vamos a poner que hay otra... No está compartiendo, ¿verdad, Ticho? ¿Perdón? No está compartiendo, ¿verdad? No, no le oigo, perdón. 
no, no está compartiendo, profe. No, no, no estoy compartiendo, no. Eh, I mean, I'm, I just explaining. Les mando ahorita the page. Let me see the page. Al chat, ¿no? Sí, ahorita, ahí va. Va. Okay, what are you going to do? What are you going to do? What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. Okay, what you gonna do? ¿Qué vamos a hacer? Ahí en la hoja, si la pueden ver. Ahí está, por ejemplo, tom, digamos, voy a, a la seis, digamos. I'm going to the vegetable market. Could you please bring me a cucumber? Por ejemplo, ¿podrías traerme un pepino? Por ejemplo, ¿no? Entonces, that's, I mean, that's the point. You got it? ¿Qué van a hacer? ¿Mm? Pónganse de acuerdo en qué van a poner o si quieren pongan una diferente cada uno. ¿Ok? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Qué? <risa> ah, ok, va, va, va. Estamos bien. For the second, say I am going to the library. Library. Uh -huh, to the library. Uh, so if you, we can use a call. Call you, please buy me a book. Mm, yes. Aunque en Estados Unidos la library no venden books, solo los prestan. No. Uh, oh. Pero está bien. Digamos, podría hacer algo. Okay. Could you return this book for me? Yeah, I could be. Uh huh. Algo así. So then, ahorita va. No. Permitan, no te están creando. Están cargando, pero están ahí. Está cargando. Uh -huh. Ahí está. Ahí está. You are, you have been added to your breakout rooms. Could you please give me a day off? Yeah. Hello. 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 Hi. Hi, everybody. Hi, teacher. Ah, luego después pueden ensayar, ¿verdad? Eh, usted puede ser el que va al lugar y la otra persona le puede, le puede hacer el requerimiento y así pueden ir trabajando ya después de que hayan hecho las oraciones. Ok. No sé si hacemos una cada uno para ver cómo nos queda.
vamos a retomar hasta el otro año. Ok. Entonces, so, I am, bueno, the number three, I am going to our English class. Your answer. Para mí, para mí, para mí, Ah, el punto aquí, minor, es que get es un verbo. O sea, ¿cómo ya podrías traerme? Get. O, oh, ajá. Uh -huh. Could you get? I mean, no es que solo va a usar el get. En cada uno puede ser un verbo diferente. Sí, en este caso, si interpreta como traer, podrías traerme una taza de café. Could you get me a cup of coffee? No es que solo get vamos a ocupar, sino que dependiendo. Yo puse, eh, call you cut for me, please. ¿Qué le pasó a Débora, Lupita? No sé, ¿por qué? Es que aquí estaba en este grupo, ya no la veo. Ah, quizás le falló el Inter. Mm. No sé. Va. No, no se ha reportado, Tiche. Ah, vaya, ve. Que usted la tiene bien ahí. <ríe> Ya la voy a regañar. Que por sí, qué regañale, ¿qué, ¿qué pasó? Ya me va a contestar. Ah, va. Eh, teacher, Dígame. en London puedo decir, can you take me a picture? Mm, I'm going to London. Can you, no sería, can you, could you take me? Porque no, es que no le puede tomar una foto porque quien va es él. Oh, ¿Qué buscas, ¿Perdón? ¿Qué buscas, Daniel? Entonces, sí, digamos que quien va es él. O sea, digamos como que yo voy a Londres y le digo a usted, y usted me va a pedir que yo haga algo allá que quisiera que le hiciera. Por ejemplo, ¿puedo yo hacer mi artículo? Mm, maybe pero aún algo más podrías enviarme una postal por ejemplo could you send me a postal o podrías eh, could you bring, or could you get a souvenir podrías traerme un souvenir que es como un recuerdo ¿Ah? mm, ya yeah. ajá puedes también por traerme get me ah ¿Cómo es para decir traerlo? Get me. Generalmente, bring es una... Bring, no, bring es llevar, creo. Get, get ¿no? Get. Oh, get. Get. Como get me, ¿no? 
Yeah, could you get, no, así como en la primera, en la primera dice, could you get me a cup of coffee? ¿Podrías conseguirme o traerme una taza de café? Okay. Dice que tiene problemas con el inter. Ah, va, perfecto. Ok. Could you please, could you please pay attention? Could you please pay attention? La número tres. La número tres, teacher, ¿cómo sería? Could you, permítame, permítame, ya, ya le digo, solo de please... espacio. ¿Ahora? Ya le digo. Ah, vaya, dígame, perdón. La número tres, tres. Decimos, nosotros estamos diciendo. I'm going es... to our English class. Yo voy a ir a nuestra clase de inglés. No sé, could you please could take you notes? Pay attention. Oh. No, pay attention, no. Porque es algo, generalmente es un pedido que le está haciendo, digamos. Este, algo así como, por ejemplo, podrías tomar notas. Podría ser una. Uh -huh. sí. mm, sí. O sea, teacher, y la número dos, nosotros la hemos puesto. Could you get me a, a book? Podría está bien. ser. Podría ser. Este. Bueno. Entonces sería la número Could tres. Could you please? Mm. <laughs> okay. Teacher, we finished the practice. So you can do it orally. We are, we are talking. <laughs> you were talking. Yes. Yes. You can continue talking in English, girls, because you are here. I mean, Oscar is gonna get in here, but he cannot get in right now. But he's gonna get in here. You know who is Oscar? Yes. Ah, da. Okay. Ah, oh, Oscar is here. You can explain to him and you can help him. And you can talk to him. Mr. Rodriguez, okay. welcome. Hello, good evening. Good evening. Here you have your, your dear classmate, Delia Orellana and Yvonne Calderon. Yeah, what's, what's the, the activity? Okay. Hello, Oscar. Hola. <laughs> the page on what? Teacher, está bien. Could you please take me a photo in the Big Bang? No, porque usted no va a ir. O va a ir usted. Es como yo voy a ir a Londres. Could you please take me? Maybe. Could you please take me a photo of? Porque ahí le estaría diciendo, podrías tomarme una foto del Big Bang. Pero aquí en, en ese in le está diciendo usted, podrías tomarme una foto en. Como que yo voy a estar ahí, o usted, mejor dicho, va a estar ahí. Could you please take me a photo of, tal vez, porque ya le cambiaría el sentido, porque sería una foto del Big Ben. Ok. No una foto como que yo estoy ahí en el Big Ben. Could you please take me a photo of the Big Ben? Exacto. That's it.
no llevar ya yeah. bring bring qué es bring me o traer bring me es traer quiero ver llevar no bring me bring where? me es ah, me... no es where Weird, lo que pasa es que weird es llevar, pero de llevar ropa. Mm. Uh -huh. ¿Y, si llevar, ¿Y si quiero decir que me lleve con él? Ah, can you take me? Can you take? take. Can, you, can, you take can you take me with you? With you. ¿Puedes llevarme contigo? Ok. Could you please take me with... Can you please, could you please stay me with you? <ríe> Menuda cosa está pidiendo. Sí. Bien raro, la verdad. ¿El qué? No, porque si es mi novio, le puedo decir que se me puede llevar con él. Eso, vamos, Lupita. <ríe> Esperemos que sí sea. Se la voy a mandar a él. Ya está Débora aquí otra vez, sí. Ah, sí, bye. pude entrar. No es que le da problemas cuando hacen el grupo. Ah, de verdad. So sorry, Débora. Pero ahí está. I'm going to McDonald's. Could you please a uh, Big Mac? Porque uno no, la no. dice y el otro responde. Pues. O están haciendo eso todavía. Sí, es que la estamos armando todavía, Ticho. Ah, va. Ajá. Va que... O sea, sin, eso es esto, Ticho. Dígame. ¿Cuál, Ticho? No, aquí estoy. Ah, me ah, va que... O sea, esto es como... Que qué se me ocurre pedir. Ajá. Algo así, ¿verdad? Exacto. ¿Qué, ah, ¿qué requirement le haría? ¿Qué request le haría si alguien va a la cocina? ¿Podrías prepararme un sándwich, por ejemplo? Ah, ah. ah, pues sí. Entonces la siete sería I am going to McDonald's. Una, una Big Mac, dijo, dijo usted, ¿verdad? Sí. Ah, pues así dejémoslo. Pues vamos con la hora. I'm going to London. Uh -huh. Maybe could you bring me a souvenir? Maybe. It's the most common. Mm -hmm. Could you please bring me a souvenir? A souvenir. Yeah. Oh. Mm -hmm. Yes. Ah, la ocho es verdad. Number five. Uh -huh. Number five. Oh my God. Number five. Yeah. Five, yeah. Fish and chips, huh? Number five. ¿A quién le están cobrando? A Oscar, creo. Por eso está ahí. Eso lo silencia. Ay, Delia. Now you are very pending. <laughs> <risa> yo digo, güey, ¿a quién le están cobrando? Ya, ya, las la ventas de, 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 de fireworks. Sí, correcto, pero no. <risa> Nada, no, Oscar. De fireworks. Están cantando, Oscar. Estoy peleando con un, con un proveedor. <risa> El proveedor de los cohetes. Sí. Vaya, pues, sigamos. Oscar no ha terminado. No, we are in number five. Ah, ok, good. Ah, ya le dije, después ahí entre ustedes, uno hace voy para Londres y ahí el otro le dice qué puede hacer, ¿verdad? Me puedes traer un, qué, qué sé yo, o a un plato algo diferente en Londres. Alguien pidió, por ejemplo, ahí una foto del Big Ben. Yeah, but the number six is I'm going to pet shop. ¿Cómo se pronuncia? Vegetales. Vegetable. Vegetable.
Yeah. Could you please send this note? Could you please buy me a Mac burger, a Big Mac? Could you please bring me a uh, bring me bring me? Ya, ahí le quita la a minor. Bring me sin la a porque está pidiendo onion, tomato, carrot. Teacher, tell me, minor. Hi, teacher. Ah, okay, Erika. Good. Tell me, minor. Algún ejemplo para la última. ¿Cuál es la última? I'm going home. Could you please call me? Me podría llamar. Algo así como que alguien le pregunte, mira, me voy para la casa, me podría llamar para saber que ya llegaste. Could you please call me when you are there? Attendance list, guys. Attendance time. Oscar no estuvo cuando hablamos lo de la Cuba. <risa> Qué bárbaro. Se la perdió. Se la perdió. Pero bueno, yo creo que él sabe. He knows about that topic. <risa> Really, Oscar? Cougar, no. Ah, yeah, Cougar. Brian Alessandro Martinez Cortez. Claudia Ivonne Calderón de López. I'm here. Okay, Brian. I know Cougar is a brand of piece of p of a PC. <laughs> no, pero ahí, oh, oh, este Daniel en chat privado le puede explicar qué significa Cougar. <laughs> Daniel Enrique Hernández Hércules. <laughs> Ok, go ahead. Vamos, dice David Alexander Méndez Orellana. I'm waiting, Daniel. Ok, so, está esperando, dice. Débora Stephanie Serpa Vidal. Ok. Está bien, Alessandro. Este, Débora Stephanie Serpas Vidal. <laughs> Delia María Valladares de Orellana. Here, teacher. Edwin Antonio Escobar Jiménez. Present, teacher. Good. Elvina Lupita Méndez Herrera. Here, teacher. Here, teacher. Good. Erika Urania Guadalupe Alvarado. 
present teacher. Good. Estela Abigail Sarabia Rodríguez. Good. Juan Carlos López. Juan Ramón Navarro Díaz. <ríe> Maynard de Nilson Salazar Gómez. Néstor Joel Guatemala Granadeño. Oscar Armando Flores Yo aquí Rodríguez. estaba, por aquí descansé hoy. Ah, vaya, no se preocupe, está bien, Ramón. Oscar Rodríguez. Yes, I'm here. Medio lo voy a explicar para que no quede así de no ilustrado. Ya me explicó. Ah, vaya. <risa> ya, ya, ya le di wow. mi punto de vista sobre eso también. <risa> igual, igual. Roberto Antonio Serrano Cuellar. Roberto. ¿Eh? Tatiana Beatriz. Ahí estamos. Bien, los voy a volver a mandar a sus grupos, aparte de la página que ya vamos a revisar. También van a trabajar en su manual. Y van a trabajar en su manual. En la página 48. ¿Qué van a hacer ahí? Van a escribir. Cinco cosas que sus jefes les podrían pedir la próxima semana. Ok. Editar, editar imagen, ¿qué más podría decir? No sé. ¿Qué le es todo lo que, es todo lo que termine no, no. esos archivos, que, él. que atienda a ese cliente, que tome este otro proyecto? ¿En qué página está? ¿Cómo fue? 48, Daniel. ¿Dónde está? 48, page 48. Si no han terminado la otra hoja, la terminan en After You Go for Page 48. ¿Ok? Ok. Maybe so. Hola, hola. Hola, hola. Estela está por aquí. Estela. Estela, Estela. Continuemos. Hola. Vaya, vamos a hacer una entonces. Son cinco, ¿verdad, profe? Yes. Okay. the next. Week. Oh, okay. What? She got problem, maybe. She's coming right now. Who? Yvonne. Oh really? Yeah, because she get out. She gets out. 
I think so that she got problem with the internet. And what about Delia? I'm here. We are here. I mean, Yvonne, I, I think she's at the supermarket. Oh, really? Buying. Mm -hmm. Buying with her daughter. Oh, really? Mm -hmm. That's why. So. I mean, this is break up rule number three. Yeah, that's it. Again, again, and again. Yeah. Okay. Okay. Did you see page number 48? Forty eight. Yeah. Forty eight. Okay. Right. I request that your boss could ask you next week. Could you sell more, please? <laughs> yeah. <laughs> if no, how is the do... term that you say that you don't use right now? I mean, because you don't, you cannot use get fired. What is the other one? Could you do extra hours? I mean, you told me what is the next term when you don't have to use get fire. Get fire. Oh, yeah. You may let it go. <laughs> you may let it go. Come on. It's the same. I mean. Yes, it's yeah, a polite it... form. Wait, oh, well, the polite form, yeah, the polite form to say go. Bye, I say go. Yeah, Yvonne did you, did is you, here again. Did you, did you say forty-seven? No, forty-eight. For it's the last page. Yeah, almost oh. we are finished. That's why. Just the class of Monday and the class the class of Monday and the class of Tuesday. And we and this is over. So Monday and Tuesday are going to be our like a review. Yeah, like a review. I mean, no, I think so that on 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 on, on Monday I'm gonna make a review and on Tuesday is a new topic, I think so. Mm -hmm. But the next the next level starts on January, right? I think so. I don't know because they don't have uh they don't have give us dates right now. I mean, I, uh, I mean they start to tell us maybe on on December or no not December maybe on January. Okay, are you available to cover this to cover this course? And so we we start to say yes or no. But do you have a uh, vacation in December? Uh, yeah, I mean, because in this, I mean, in this, my third job, uh, my, I'm uh, sorry, in my third job, I mean, they are requiring me by month. I can say, okay, this month I can't cover any courts or no. But in my other two jobs, I have vacation on, I have vacation on December. As a Look at you, worker. teacher. Huh? Lucky you. I mean, uh, you know, I, 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 I studied a lot as a teacher, and but it's very hard because you know that a long time ago I was working, even uh when I was working in the private in the private um school, I had vacation from December 15, maybe. But right now, my last day of work, it's going to be November 13, November 30, sorry. Oh, sorry. Yeah. Yeah, because then I'm only going to have day off on December 25th, 25th. 25th and January 20, 1st. January 1st, yeah. Mm -hmm. I know. It's very hard. No, I have work. I mean, nobody believes that I have had 26 works. 26? Yeah. Really? Yeah. I have been working since I was a child. I I, I started my first official work when I when I when I was 13. 13? Yeah. Tuve que, tu, tuve que inventar. <laughs> huh? Tuve que inventar sobre lo que me pediría el, el, el hecho. Ah, really? <laughs> <Sí>. <laughs> el hecho, eh? Ya aprendió a buscar. Yeah. ¿Quién es el Hechu? 
¿Mande? ¿Quién es el Hechu? Dice. El jefe chulo. Eh. El jefecito el, chulo. Permítame, permítame, permítame. Ok. No sé. Hey, come on, Deli, you don't know the term. No conocía el término. <risa> no, teacher. El Hechu. El Hechu. Exacto, el Hechu. No, really, Delia, I have been working since I have uh, 13, 13 years old, so I have had like 26 works. Mm, I have a, a lot of experience. And I have and I have had works like you, I mean, the, in which, well, I, ha, I had works in the which uh, I worked even uh, December 25th and January 1st. And, and imagine my my mom only had one work in all her Hello. life. Really? Hello. Yes. yes. I'm back. She, she works for US. Oh, really? She's, uh, she, she's a teacher. What, what does she do? Yeah, she is a teacher. Yeah, and, nice. And she works for... 37 years. Oh my God, good. Mm -hmm. Lucky her. I mean, no mm -hmm. me, because I have had 26 words. Lucky her because she she just she just had one, I mean, just one work. What about Oscar? Sorry, I'm tall with my son. Sorry, sir. No, don't worry. And Yvonne is in the supermarket. She's buying carrots and everything. Just minor. Just minor is here. Could you print this report? Yes, I do. Yes, I could. Could you increase me the salary? No. No, that no. No, I couldn't. So sorry. It doesn't depend of me, on me. Yeah, it doesn't depend on me. Maybe if 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 it depends on me, maybe. Teacher, tell me. I mean, the classes. Are over in November 20, 29th. November 29th. Yeah, Tuesday. You're welcome. Lupita ¿Sí, Daniel. Hi. Estamos con Yuna, ¿no? ¿Mm? No, a Lupa, a Lupa, a Lupa le digo. A <ríe> Lupita. Lupita. Sí, Lupe no, Lupita. Lupita, please. No, vaya Guadalupe. <laughs> okay. No, it's Lupita. Tell her. It's Lupita, no Guadalupe. Dígale. Fíjese que siempre me lo corrigen, así que ya me acostumbré a escuchar Guadalupe. Pero verdad que yo estaba viendo que a usted Lupita le pusieron. Sí, así es. No le pusieron Guadalupe. No, pero yeah. todo el mundo me dice Guadalupe. Dígale, sí, pero como. En verdad, es el nombre apuntado. Sí, así le pusieron. Ah, sí, chiquita. Sí, Lupita. Oh. Mm. 
Obviamente, Total, quizás la ¿verdad? mayoría de, la, de latinos sabe que es, la, es el gentilicio de, Guada, de Guadalupe, ¿verdad? Pero, pues, uh -huh. por eso es que en el caso, pero allá le pusieron Lupita y es Lupita, ¿no? Pero ya quizás oh, la gente le dice, no, es Guadalupe, le dice. Ok, Lupita. <ríe> ok, Would Lupita. You check the report of rotations? ¿Mm? ¿Mm? Could you please check the report of rotations? Ok. Yo tengo... Can you please review these documents? Uh, call you please answer my calls. Call please uh, at. ¿Cómo se dice este pedir? Ask. Ask. Ask for information. Call you please edit a note y call you deliver the fields. The fields. I have um, I have could you please bring the bill? Could you please send me sales analysis? Analysis. Analysis. Okay, analysis. Okay. Analysis. Analysis. Thank you. No, pero espérese. Analyze es el analysis. verbo. Análisis es análisis. Análisis, ¿sí? ¿eh? Análisis, okay. yeah. Analyze es el okay. verbo. Analy, ana, análisis es. I mean, is analyze. The analyze is, is the verb. Is the verb. Okay. So Could you analyze, analyze the analysis. organ? Could you analyze the info? Por ejemplo, puedes analizar la información. Okay. Analysis. Uh, okay. What about here? No problems, no questions. Could you please send these orders to the picking area to the packing area? Yes, I could. Hello, teacher. Hello. Este se lo escribí a ella porque como estaba algo larga, por eso es que. Va, está bien. Ahora le toca okay. a Estela. Stella. Okay, good. La semana y la otra semana. En la tenemos una en la USAM y una también en la UCA. What? Una decoración. Speak in English, Lilia. You can practice your English and even with Oscar and Yvonne. They are good speakers. You have decoration of what? I mean, you sell the ah, you sell uh flowers. You told me you flowers, work for flowers, right. flowers shop. Mm -hmm. Yeah, you for you work for a flower shop. Mm -hmm. I am telling them that the, maybe the request for the next week are going to be um, maybe can you get get work at six a.m. and mm -hmm. could could you take 30 minutes of your lunch, please. Really? Oh my God, mm -hmm. it's very hard. I mean, yeah. I just, I, I, I was checking your attendance and please, I mean, uh, I think so that you need just to, 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 to accomplish the last two classes complete. And I mean, you are going to get ready for the next course. I think so. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Yeah, that's why you can continue speaking in that way, but try to do it in English, okay? You, uh, Yvonne, Oscar, and you are good speakers in English. Mm -hmm. Did you, and how do you say uh, construction? It depends, I mean, what kind of construction, because you can say construction or can say buildings. Huh? Build. Buildings uh -huh. like edificios. Yeah, but uh -huh, like edificios, but they are building a they they are building a building could be they are building a building. Ellos están construyendo un edificio. Because Oscar was asking. 
about what? How do you say construct? I mean, sometimes they can use construct, but the most common and the most standard word in English is build. Build. Yeah. Oh. That's the verb. Hello. Hi. Uh, the, the, the sentence about the building is, can you go to take pictures to the building? Ah, uh, yeah. Can you go to take pictures pictures of the building? Of, oh, okay. Of oh, it the depends. Building. I mean, it could be to the building, but it depends. Uh -huh. mm -hmm. Depends about what? Oh, uh, the context of what, I mean... Maybe if it's like an order or if you are inside of the building, you have to remember how to use in, on, or at. It's it's outside. Maybe. Mm -hmm. It's outside. To the, uh, al edificio o del edificio? Es que es como a la... A veces me toca ir a, a tomar fotografías de las obras. Ah. Ah, okay. So... Ajá, entonces le podría decir su jefe, ajá, de las obras, perfecto, pero usted sí. me dice de las obras, ajá, y a veces es a las obras y a veces es en las obras, eso es lo que hace la diferencia, okay. a las obras, en las obras, y a veces puede ser hasta dentro de las obras. Eso es lo que va a hacer la varianza. Okay, can you, pero, pero está bien poner buildings. Ah, ya, yeah, buildings, sí, porque buildings se dice edificios. Mm -hmm. You want to take pictures. Of the buildings. To the buildings. Or to the buildings, yeah. Of the buildings, or of the buildings, or to the buildings, yeah. No, at no. Okay. Ya me acordé que at no. Yeah, thank you. You're welcome. Alone. Okay, let's gonna get out. Hello. Hello, my norm. What about Eric? Is he still working? Eric. Eric, is he still working? I wrote enough. ¿Mm? Sí, está, está, está haciendo unas cosas del trabajo. ¿no? Ah, ok. Este, y siempre, siempre cuando escribamos el, cuando usamos el cool you, siempre es please. Es que es la más, ¿cómo decirle? Es como si usted va a dar una orden. Digamos que si usted fuera jefe y diera una orden, ¿podrías, por favor? Ah, ok. Por eso es. Si no, no, no se oye como es informal, digamos. Se oye más pesado. Es más, ah. digamos, no sé si usted tiene jefe, no es lo mismo que le diga, o tiene varios jefes. Uno le dice, por favor, y el otro dice, mire, haga esto. O sea. Sí, es distinto. Yeah. Entonces, eso es, that's the point. Call you, please check my email. Cool. Y es así, call. No, es call. que todos cuando ven eso, tratan de pronunciar la L, pero la L no se puede pronunciar. Es algo así, de cool. Uh, cool, you Please check ah, my. Cool. Así es, cool. Could you please, could, could you please pass me the stapler? The stapler, exacto. Vamos, dígame. ¿Qué va a estar con usted? <ríe> que se, se, se me, es que el problema que tengo ahorita es con. Tengo las ideas. Pero, pero las tiene revueltas. Para traducirlas algunas, no. Ajá. Por ejemplo, en mi área es de, de, también de cuentas por cobrar. Mm. Es decir, así... Eh, ¿Podrías asistir en, a la reunión o podrías estar presente? Could you en please go? Oh, ajá, could you please go? Podrías ir. Could you please go to the meeting? Podrías ir a la reunión. O could you attend? También es el otro. Podrías asistir. O también este quiero ver. Podría facturar es como could, could you please. Could you please bill? Bill, bill ¿verdad? Mm -hmm. Bill eso menos. Para facturar es el verbo. O cobrar, por ejemplo, también. Eh. Cash. Ok. Charge también, si es algún cargo. 
could you charge this to my account? ¿Podrías cargar esto a mi cuenta? Y, y el verbo no va a cambiar en caso sea en el futuro. Digamos, podría solicitar algo para mañana. Lo que pasa es que ya le está dando la orden, la orden la está dando en presente. Ah. Si ya nos metemos al futuro, podría ser, pero no lo toco porque se van a confundir cuando se usa y cómo se usa, porque el futuro es un tiempo aparte. Ah, va. Pero es ah, como que le está dando la orden ahorita en presente. Pues siempre el you please, verbo. ¿Perdón? Entonces sí, sería el could you please, el verbo y el complemento. Exacto. Sí, okay. sí es. Pues sí, más claro. Perfecto, minor. Me llega. Pero me voy a traducir algunas palabras para... Para ver qué más puedo decir. Va, voy a sacarlo de la sala y voy a ponerles ahí en el chat. Ya ahorita les explico qué vamos a hacer. Cerrar todas las palabras. Vaya. No, yo sé, Erika, es there. Vale, ¿qué vamos a hacer? What we are going to do? What you going to do? What you going to do when it comes for you? What you going to do? Bad boy, bad boy. Excellent. Bad boys, bad boys. <laughs> good, good. Vale, ya escribieron. You wrote down. Ya escribieron las cosas que les pueden pedir sus jefes. Escríbalas. Yes, teacher. Escríbalas en el chat. Voy a checar ahorita. Thank you. <risa> aguanté, aguanté, niños. Aunque no haya dormido ayer, aguanté, aguanté. O oh, como no dormí como tres horas. Could you please send me a report? Could you please make a sales report? Perfecto. Good. I read all of them, guys. Could you please report the extra hours? Good. Could you please go to the bank to remit and cash some checks? Yeah. Could you dispatch a requirement, please? Daniel, que hoy cuál es la risa en este Daniel. Solo es risa. Se quedó pensando en la cougar. Es la verdad. I need it. You need one. Yes. Could you please I deliver these files? Esponja. Sorry? I need both esponja. You need one. One cougar. One cougar. Just one at least. And Oscar too. Oscar, ah, Dios. Oscar is gonna have problems. Could you please deliver these files? I mean, teacher. Hi. Entonces, ¿cómo se escribe archivos? También, ajá. ¿Por qué se quiere decir? No, y, es, y es que se entiende, fíjese. O sea, solo que le voy a dar algo. Lo que pasa es que, ¿cómo le puedo decir? Si sí, entiendo el punto. Pero quizás lo más común es documentos. Ajá, no es que no se escriba así. Que a veces oh. quizás es como por, por inercia, digamos. Si me doy a entender, no está mal bueno. escrito. Por inercia, a veces a mí se me va, digamos, que es lo más común. Aunque sé no, que son okay. archivos, ¿no? Ok. 
Y archivo así se, por ejemplo, ya cuando son en computadora también se pueden decir documents, pero generalmente más en computadora, aunque son documentos, ahí se dicen más files. Uh -huh. Ajá. No sé por qué, digamos, pero va, ¿qué es el que se guardan en computadoras? En computadoras generalmente es más como documentos, pero no son yeah. documentos, son, generalmente se les conoce como archivos, aunque sean documentos. Uh -huh. Quizás por eso es. Enrique, could you finish the invitation for December 3rd? Could you please fill the document? Sí. No, fill es, está bien fill, Daniel Enrique, fill. No, así con doble L, porque es llenar. Vaya, oiga lo que, está, lo que dice file, a set of paper, documents, or records. O sea que también es lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. File también puede ser archivar. Por eso es que quizás documents es como, le digo, es como lo más, es, es como lo más común, pues, cuando usted manda, digamos, documentos. Ahora, si ya los manda en línea, sí ya pueden ser, este, ya son más files. Mire, son documentos también, sí, pero no sé, es decir, como ya están quizás en digital, se conocen más como archivos. Documento, a piece of paper, a set of paper containing official information. Ajá. Uh -huh. computer, computer file, com, computer file that you can write. The program will automatically say the documents you have open. Yeah. Could you please send me the sale an, anal, analysis? Yeah. Puedes enviarme el análisis de ventas, ya. Yes. Y los demás niños, ¿qué pasó? Pueden seguir escribiendo. Yo dije que me escribieran las cinco que le habían pedido. O que escribieran, no dije las cinco, pero algunos solo una y ya no siguieron escribiendo. Pueden seguir escribiendo. Solo una pidieron, pidió cinco. ¿Ah? Solo ya se están durmiendo. Please don't, please don't sleep. Please don't sleep. Vamos, hoy sí. Oscar, could you help me to find a cougar? <laughs> vaya, vaya, Daniel, está ahí. Oscar está haciendo un request. <laughs> Oscar le está haciendo un request. Minor, could you please check my emails? Could you please bring this bill? Could you please make arrangements? Uh-huh. Yes, bro, we can do it. Could you please pass me the stapler? Exacto, podrías pasarme la engrapadora, muy bien. Can you help me with this report, please? Could you finish the invitation for December 3rd? Can you finish the kiosk Christmas banner, please? Could you help me with my university homework? Can you go take to take pictures up to the building? Yeah, could you please ask me the for information? Could you please send me the irregular reports? Yes, good. Va, dejemos, vamos a ver la hoja. En la hoja. Una le voy a... Eh, aquí en la hoja, vaya, voy a preguntar el nombre y elija usted cuál quiere contestar, va. Y yo la voy a ver, se la voy a hacer la... Voy a hacer la oración y usted me va a dar la respuesta. Daniel. Number. ¿Cuál? Eh, for the first exercise. Le, le que, no, del ejercicio que mandé en la página aparte. Usted elige una oración. ¿Cuál quiere contestar? Yo se la voy a preguntar y usted me la contesta. Uh, number. Number three. Three. Number I'm, three. Going to our, I'm going to our English class. Okay. Um, you could... Uh, could you please say a teacher that I'll be later? Yeah. Puede decir al profesor que estaré tarde, me llega. Y ahí sí creo que no está ahorita. Alessandro todavía creo que oh, bueno. no, tampoco. Estela. No sé. Lupita. Yeah. Number. Mm, la última. Ten. Yeah. I'm going home. Can, 
Could you take me with you? <laughs> good. <laughs> Come on, <laughs> good. <laughs> good. Seriously, seriously, teacher. <laughs> Ay, Daniel, Daniel, Daniel. <laughs> Ivonne, ¿puede o no puede, Ivonne? Ivonne anda haciendo las compras, perfecto. Yes, teacher. Ah, vaya. Número de oración. Four. Four. I'm going to the kitchen. Okay, good. Isaac. Ya voy, Edwin. Ya voy con todos. Tranquilo. Tell me, tell me, tell me. Number. Where to share? I don't know. I mean, we are on the page that I sent by WhatsApp. You are going to choose a number. I'm going to oh. say the sentence and you are going to tell me your answer or your request. Let, let, let me open the document. Okay, please do it. What number? I don't know. You have to choose. Uh, okay. The, the six, six. I'm going to vegetable six. market. Could you please uh, buy me some tomatoes? Good, thank you. <laughs> yeah, that, you know, in Cougar, I use it, I use it too. <laughs> Ahí no venden cougar. <laughs> Oscar is looking for a cougar. Looking right for now. a cougar. You yeah. can go, pueden ver yeah. un video que se llama Los 10 los diez mercados más extraños del mundo. Ahí hay en, en Rumania todavía hay, se, le conocen como el mercado de esposas. Hola. <laughs> en Asia, en Asia lo hacen eso. Ajá, en Rumania sé yo que lo hacen. En Asia lo hacen, no, no sé, sé si en, en, en Japón. Sí, conozco los hacen, hacen como un mercado ahí y ponen a estarse vendiendo. Solo no, porque es lo mundial, ya quieren ir para cazar ustedes. No, tranquilo. Ah, no, allá latigazos le van a dar. <risa> Nelia, number Nelia. Four. Four, I'm going to the kitchen. Could you please bring me a glass of water? Good. Mr. Edwin Escobar. Yo ya se iba a decir, teacher. La cuatro. Ah, bueno, la cuatro. I'm going to the kitchen. Could you please cook some cookies? Ah, ok. Va, perfecto. Podría cocinar algunas galletas. Perfecto. Antes de seguir, niños, decirles que, pues... Es viernes y antes de que terminemos está el espacio de los 10 minutos por si alguien quiere repetirse. Sé que ya la mayoría pasaron. Si alguien quiere repetirse porque ya, o sea, ya los espacios ya, digamos, ya los cubrieron todos los que están. Son los tres espacios de las personas que ya no pudieron terminar de asistir al curso. Si alguien quiere, este, aquí puede escribirme al chat personal, digamos aquí en este chat de, del Zoom. Me dice yo, si no, pues no hay problema. Igual yo siempre me quedo cantando, leyendo libros. Eh, me quedo, no se preocupe. Veamos. Minor. Todos queremos que descanse, Chicho. ¿Mm? Todos queremos que descanse, ya vio. Ah, no, no pero no puedo. Es mi obligación. <risa> Number minor. Eh, three. Three. I'm going to our English class. Uh, wait, wait. <laughs> Could you play checks my homework? Again? Could you play could you please could you please check my homework? Okay, good. That's again. Okay. Podría revisar mi trabajo. Good. Débora. Yes, teacher. Number. Two. Two. I'm going to the library. 
I I am confused. Library is when you can lend buy books. a book. No, you can lend. Oh, lend. Okay. How do you say the la persona la bibliotecaria? I mean the. How do you say? It? Hey, that's a nice. Okay, I want to say library women. Ah, huh? library women. <laughs> <laughs> Could you could you lend me um El Principito, please? Okay, good. Good. Could you could you yeah, could you let me let me borrow I don't remember. I think so that is let me. Yeah. De ahora, Erika, are you there? Can you speak? No, creo que Erika no puede, ¿verdad? Uh, oh, sí. Yeah. Uh, Number four. I'm going to the kitchen. Todos me piden que vaya a la cocina. I'm going to the kitchen. Could you please get get me a cut of sugar? Sugar, huh? Could you please uh, get me a cup of sugar? Ah, that sounds right. Rare. <laughs> that sounds weird. Anyway, que la tarta, la taza de sugar, okay. Alguien más que pueda hablar, niños, que no lo haya incluido aquí ahorita, porque sé que algunos están ocupados. Dígame. No ven a decir mi teacher. Teacher, hoy sí hemos participado la mayoría. Sí, no, yo me he dado cuenta, está bien Edwin Por eso he tratado ahí de que, de que lo hagan O sea, por mí no hay problema I like that you participate Ok guys, bueno si nadie Se quiere quedar entonces igual yo estaré Acá, but you can close your eyes And you can Go to your bed Bye, bye. See, See you ya. on Monday bye. Rest nice. See Descanse. you next week Have sweet dreams, bye Have sweet dreams, bye bye, bye. Classes, please. Ya solo dos quedan. No falten a esas clases. Very important for you. Okay. Sad, it's sad. Good night, guys. Good night. Hello, teacher. Hi, Jay-Z. We have hola. finished the class. Disculpe. I, read, I sí. read your message. Hola, hola, sí, ahorita. Hola, teacher. Voy hasta ahorita he podido incorporarme. No, no se preocupe. Sí, ya veo que están. Ya, yeah, ya. Yeah. Finish, pero bueno. Okay, es... okay teacher, sorry. Good, good, good night. Good night.
divide a state school district, district, sorry, etc., into a political unit that give one group an unfair advantage. We're because Gary and Salamander. Salamander, that is Gary Mander, Governor Elbridge Gary decided to rearrange the state voting district to benefit his party. An area of this district map looking like a salamander was born in a very weird work in a questionable political practice. Oh my God. Fungus. Ah, but I know what is fungus. Yeah. Meaning now any of the group of spore producing organism weird because the technical term of anything from, from an innocent virum mushroom malicious persini to nasty fungal disease. It is a gross word, so let's just keep calling them bottom mushroom and forget about the fungal business, okay? Ah, uh, meaning now, basaltic lava forming very roof, taking masses. We because children for many things, including administrative assistant and alcoholic anonymous, but also a war in its own right, believe it or not, originating in Hawaii, where they know a thing or two about Leva. My theory is that they want a provision of people exclamation, oh, when they saw the lava coming out of the volcano. Just me then. Basaltic lava forming very roof. You, I said, that is a, I didn't, that is a French word. And line or sequence of people or vehicles awaiting their turn to be attended or to or to proceed. The original meaning of the tale of the beast is an strange spelling. What is sub? What's up with the double e, e? You could just spell it with a long Q and be done with Q. Yeah, Q. I got Bex. Makes someone feel annoyed or frustrated, especially with trivial matters. It's really specifically and not very useful. Although meaning that really should have been emails and very, very vexing indeed. Feel free to get halfway through the same meeting and should stop vexing me. Oh, I'm sick that room. You may get fire, but it but it will probably be worth it. Make someone feel annoyed. Wait, wait, wait. Ew. For a person or or the beneficiary leave property to a person or the beneficiary. Be quit. Sunny perfect for simply into everyday conversation. Not you're unlikely to ever use it in real life. So it is anywhere. It's worth come. Mixology. Mixing dreams are about ten. Oh, it's the mixology. <laughs> Sounds like a, such a serious word. You just know what you won't want to mess around with it. In this case, green making. Flu. What is flu? Meaning to botch or bungle something. To botch or bungle something. Or Thank you. 